उस जगह से चल के आगे आना पड़ा क्योंकि जिधर मैं पहले रिकॉर्ड करा था वहाँ पे दो तीन लोग मेरे पे नजर रख रहे थे हाउ मच मनी हाउ मच बस स्टॉप पे कुर्सियों पे दुकानों पे दीवारों पे हर जगह गन शॉट्स के निशान है और जगह जगह ब्लास्ट हुए अरे बिन कॉफी फॉरनर देख के लोग सोचते इसे लूट लो इसके पास पता नहीं कितने पैसे है गुड मॉर्निंग एवरी वन स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में मैं हूँ अभी एलिपो में अ सिटी इन द नॉर्थ ऑफ सीरिया और एलिपो में अपने होटल में जस्ट अभी रेस्टोरेंट एरिया में ब्रेकफास्ट करा है ब्रेकफास्ट करके अभी हम निकलने वाले हैं होम्स के लिए होम्स विच इज ऑल्सो अनदर बिग सिटी इन सीरिया होटल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे आपको एम्प्रिटी शोर नहीं लग रहा होगा कि मैं अभी सीरिया में हूँ पर जैसे ही इस होटल से मैं कदम बाहर रखूंगा आप बिल्कुल रियलाइज कर जाएंगे कि मैं एक्चुअली मैं सीरिया में हूँ पता नहीं होटल इतना अच्छा यहाँ पे कैसे अभी तक सरवाइव कर रहा है सिविल वॉर यहाँ पे स्टार्ट हुई थी 2011 में उसके बाद मोस्टली चीजें डिस्ट्रॉय हो चुकी है इधर मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा लिपो मैंने आपको दिखाया ऑलमोस्ट सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है लेकिन ये होटल अभी भी फंक्शनल है इधर गेस्ट कोई बहुत ज्यादा तो नहीं आते पर जैसे अभी ये काम चला उसा चल रहा है तो मेरे साथ है मनोज भैया ट्रेवलिंग मंत्रा मनोज जिस नाम से उनका चैनल है अभी अभी हमने खाना खाया और इधर हम बैठे थे नमस्ते बूफे था ओपन बूफे खाना उठा के खाना खाया बाहर से आपको थोड़ा सा लिपो शहर दिखाते हैं फिर अपन चलते हैं होम्स थैंक यू तो अब आप देखो लिपो बाहर से इस होटल को कंपेयर मत करना बाहर के टाउन से यस क्योंकि सिविल वॉर के कारण सीरिया के मोस्टली पावर स्टेशन डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन ज्यादातर डिपेंड करती है सोलर एनर्जी पे बिजली के लिए एलिपो से निकलते ही जस्ट दो तीन किलोमीटर आए होंगे और पहला चेक पॉइंट आ गया उधर हमें रोक लिया ऐसे ऐसे कई चेक पॉइंट है सीरिया में हर कुछ मीटर किलोमीटर के बाद चेक पॉइंट है जिधर वो रोकते हैं तलाशी लेते गाड़ी की पासपोर्ट वगैरह चेक करते हैं अगर आप सोच रहे हो कि खुद से आगे यहाँ पे घूम लोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको पहली बात तो एंट्री ही नहीं देंगे और किसी तरह आप घुस भी गए तो हर कुछ मीटर पे आपको पकड़ लेंगे क्योंकि चेक पॉइंट्स है तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सिक्योरिटी है क्योंकि पूरा जो सीरिया है वो भी इनकी करंट गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है अलग अलग यहाँ पे मिलिशियाज है आपको पता है यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा है 2011 से तो काफ़ी बुरी हालात है तो हर जगह इनको डर रहता है कि अटैक ना हो जाए कहीं भी लड़ाई छिड़ सकती है कहीं भी गोलियाँ चल सकती है ब्लास्ट हो सकता है तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं जस्ट अभी होम सिटी में पहुंच गया है मेरे पीछे आप बिल्डिंग्स देख पा रहे होंगे कुछ डिस्ट्रॉयड जस्ट लाइक अदर पार्ट्स ऑफ सीरिया इधर भी सिविल वॉर ने काफ़ी नुकसान करा है और होम्स एक्चुअली सीरिया की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है डोमेस्टिक सलीपो एंड देन होम्स जैसा कि आप लोग मुझसे सवाल करते रहते हैं कि मैं सीरिया लेबना जॉर्डन या फिर इजिप्ट जैसी अरेबिक स्पीकिंग कंट्रीज में लोगों से कम्युनिकेट कैसे कर लेता हूँ या फिर कि मैं टर्की में लोगों से टर्किश में बात कैसे कर लेता हूँ इसके लिए मैं आपको वाकिफ कराना चाहूंगा ड्यूलिंगो ऐप से जिसकी मदद से मैं नई नई लैंग्वेज सीखता हूँ ड्यूलिंगो दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है और इधर आप फोर्टी प्लस लैंग्वेज सीख सकते हैं जैसे की जर्मन स्पेनिश फ्रेंच या मेरे केस में अरेबिक और टर्किश आप यहाँ हिंदी के माध्यम से इंग्लिश भी सीख सकते हैं इट्स जस्ट लाइक अ गेम एंड इज वेरी इजी टू यूज आप डिलिंगो ऐप को फ्री में एप स्टोर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और अब मैं आपको डिलिंगो पर अरेबिक की दो तीन एक्सरसाइजेस करके दिखाऊंगा ये है री इनमें से है ये दूध इनमें से है ये 
ड्यूलिंगो स्पीकिंग लिस्निंग और रीडिंग तीनों एस्पेक्ट्स पर फोकस करते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगती है कि लैंग्वेज सीखने के लिए आपको फिजिकली कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है और ये लैंग्वेज लर्निंग को एक हैबिट बना देता है डेली रिमाइंडर्स भेज के अब दिन में कभी भी दस मिनट देखे अपने लेवल्स और ट्रेनिंग को प्रोग्रेस कर सकते हैं ड्यूलिंगो में काफी सारे टॉपिक्स है जैसे की ट्रेवल जॉब अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा हर लैंग्वेज को एफिशियंटली सीखने के लिए तो आप भी ऐसी नई लैंग्वेजेस को सीखने के लिए ड्यूलिंगो को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द लिंक इन डिस्क्रिप्शन सलाम वालेकुम हाउ मच हाउ मच मनी हाउ मच किलो वाहिद किलो हाउ मच किलो हाउ मच ला 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 मनी मनी हाउ मच मनी शायद से दो हजार सीरियन पाउंड का एक किलो है पर मेरे को तो एक ही सेब खाना है वाहिद हाँ खलास ये पैसे नहीं ले रहा एक सेब के मेरे से गिफ्ट गिफ्ट प्लीज माफी माफी साहब पैसे नहीं ले रहा भाई एक इसके सेब के लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे पर मैं दूंगा जरूर प्लीज प्लीज थैंक यू शुक्रान <laughs> देखा आपने पैसे ही नहीं ले रहा था एक सेब के मेरे से लोग बहुत अच्छे हैं सीरिया के आपने तो एक ही केस देखा होगी मेरे से पैसे नहीं ले रहा था इसके और किसी जगह आप जाओगे तो सोचते कोई फॉरनर देख के लोग सोचते इसे लूट लो इसके पास पता नहीं कितने पैसे है डॉलर लेके आया होगा यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है ये आपसे छीन के खाए तो भी आप उसे बहुत बुरा नहीं बता सकते फिर भी ये लोग ऐसा सोचते हैं कि हम इस इंसान का भला कैसे करते हैं हमारा मेहमान है हम इसे इसे कुछ लेने की बजाय इसे कुछ दे कैसे दे हालांकि कुछ भी नहीं है इनके पास देने को पर ये जो प्यार देते हैं ना उसी में मन भर जाता है सही में जबरदस्त लोग है बहुत मीठा चेहरा थोड़ा सा होम्स के बारे में बता दूं आपको तो होम्स सीरिया की तीसरी सबसे बड़ी सिटी है और होम्स पड़ती है सेंटर से वेस्ट की तरफ जो हम सीरिया में जाते हैं उधर ये लेबनान के भी काफी पास है लेबनान में इस जनवरी में मैं था आई द मून में आपने मेरी शायद वीडियोस देखी होगी सीरियन बॉर्डर के पास उस गाँव में था लेबनान के नॉर्थ में उधर से जगह सिर्फ चालीस किलोमीटर दूर है काफी पास है लेबनान की उस जगह से तो सीरिया क्या है दो हाफ में बटी हुई है एक तो वेस्टर्न हाफ रेजी में जिसमे जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते लोग वो सारे उस रेजी में और एक ईस्ट न हाफ है जिसमें सारे रेबल ग्रुप्स हैं एक नहीं खूब सारे मिलिशियाज और रेबल ग्रुप्स हैं यहाँ पे जो सरकार के अगेंस्ट है जिसमें गर्दिश फोर्सेस है कुछ ओपिनियन बेस्ड ग्रुप्स है कुछ रिलीजन बेस्ड ग्रुप्स है कुछ अलग अलग कंट्रीज के उकसाए हुए ग्रुप्स है तो कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं है जो इसके अगेंस्ट में जिसके कारण सिविल वॉर होने लग रहे हैं खूब सारे ग्रुप्स है सीरिया में लैंग्वेज मोस्टली अरेबिक बोलते हैं ईस्ट में जाओगे तो आप मेसोपोटामी अरेबिक बोलते हैं इराक साइड जो अरेबिक का डायलेक्ट है वेस्ट में जाओगे तो लेवेंट रीजन की जो अरेबिक है लेवेंट रीजन में जो सारी कंट्रीज आती है सीरिया लेबनान जॉर्डन इनकी जो अरेबिक का स्लैंग है या इनका जो डायलेक्ट है लोग वो बोलते हैं उस जगह से चल के आगे आना पड़ा क्योंकि जिधर मैं पहले रिकॉर्ड करा था वहाँ पे दो तीन लोग मेरे पे नजर रख रहे थे यहाँ पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस चीज का थोड़ी आगे चल के बताऊंगा क्यों रखना पड़ता है ये पीछे आप दोबारा से कुछ टूटी हुई बिल्डिंग्स देख सकते हो अनफॉर्चुनेटली बाकी जगह की तरह और इस तरफ मेरे पीछे है एक श्राइन ये श्राइन है खालिद इबिन अल वलीद की जिन्होंने सीरिया को लिबरेट कराया था बेजेंटीनियन से सेवन सेंचुरी में तो वैसे तो ये भी डिस्ट्रॉय हो गई थी पर इसको इन्होंने रिकन्स्ट्रक्ट किया है तो जाके देखते थोड़ा सा इसे ये है श्राइन खालिद इबन अल वालिद की खालिद का मतलब होता है इमोटल मतलब जो कभी मर ना सके और इबन या बेन मतलब बेटा और वलीद जो उनके पिता का नाम था अल मतलब द के जगह ये अल यूज करते थे अरेबिक में द वलीद के बेटे खालिद इधर लोगों को डायरेक्ट नाम से कम ही बोला जाता है इस रीजन में मैंने नोट किया है सीरिया में भी जॉर्डन में भी एंड इवन लेबनान में भी इधर आसपास में अगर आप गांवों में जाओगे तो मान लीजिए किसी का नाम लेना है तो उसको उसके पिता के नाम से बोला जाए कि भी इसका बेटा किसी पिता का नाम लेना है तो उसको यूजली बोला जाता है कि भी इसका फादर किसी का छोटा बच्चा है जो भी तो अरेबिक में उसका जो भी मतलब है फादर ऑफ दिस उस आदमी का नाम है और उसके बच्चे को बुलाना तो उसको बोलेंगे कि भी सन या फिर डॉटर ऑफ हिम ये बस स्टॉप है यहाँ का एक होम्स का आप देख सकते हो बारिश धूप किसी चीज़ से कोई प्रोटेक्शन नहीं है और लोग फिर भी 
किसी तरह अपनी जिंदगी यहाँ बिता रही है Mahi Arabin. Mahi Arabin. Your name? Name's Ahmad Mustafa. Nodik. Nodik. I am Nodik. Nodik. Hen? Hen. El Hen. Ye bhai ka bhai kya? Sorry. Yeah, someone. Aywa. Hey. Dekho kitne zabardast log hai. Sidhi aayo. Oh. तो ये जो डिस्ट्रक्शन आप सारे देख रहे हो इसके पीछे का कारण तो आप लोग जानते ही होंगे मोस्ट लाइकली जो कि सिविल वॉर है 2011 में सीरिया में सिविल वॉर शुरू हुआ था सीरिया बहुत ही अच्छी सुंदर कंट्री थी अभी भी है पर सिविल वॉर के कारण जगह जगह ऐसी डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स दिखती है चीजें तबाह हो गई है बस स्टॉप पे कुर्सियों पे दुकानों पे दीवारों पे हर जगह गन शॉट्स के निशान है और जगह जगह ब्लास्ट हुए थे बेसिकली जो ईस्टर्न हाफ है जो करंट रेजीम के खिलाफ है उसमें और वेस्टर्न हाफ में एक वाटर वॉर भी चल रही है जिसमें वो एक दूसरे के नीचे का जो पानी है वो ड्रेन करना चाह रहे हैं ताकि पानी खत्म हो जाए उनके रीजन में वो चाह रहे हैं इस रीजन में फिलहाल ये जो सीरिया का जो सिविल वॉर है इट इज द बिगेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन ट्वेंटी सेंचुरी और अभी के सर्वे की हम बात करें तो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेफ्यूजीज किसी जगह के तो वो है सीरिया के अब इनको सीरिया छोड़ के जाना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि आसपास की जो कंट्रीज है वो इन्हें क्रॉस करने नहीं देती बॉर्डर एक जगह खड़े होकर मैं ज्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकता इसके पीछे कारण ये है कि जो सरकार है उनके बहुत सारे जासूस यहाँ पे सिविल यूनिफॉर्म में घूम रहे होते हैं पुलिस वाले या डिटेक्टिव तो वो बस यही ध्यान रखते है की भाई इनकी सरकार के खिलाफ तो ओपिनियन नहीं दे रहा है फिर सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल रहा और यहाँ पे स्पेशल पोलिटिकल प्रेजेंस है अगर आप सरकार के खिलाफ ओपिनियन दोगे तो आपको उन जेलों में डाल दिया जाएगा और ऑलरेडी वहाँ पे बहुत लोग बंद है और ऐसी अभी तक भी यहाँ पे ऐसी जेलें हैं और फंक्शनल है एकदम साढ़े पांच लाख से ज्यादा लोग इस सिविल वॉर में मर चुके हैं जो कि रिपोर्टेड है और जो रिपोर्टेड नहीं है वो तो पता नहीं कितने हैं एक लाख लोग टॉर्चर करके मारे गए एक लाख लोग अभी भी जेलों में बंद है कई हजार या लगभग लाख के करीब इसमें बच्चे भी मारे जा चुके हैं What is this? It is Kubi. 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 In home say. Bahar iske chicken hai, iski jo khal banayi ki andar iske. And uh, sheep. Or andar iske. Chicken and sheep. Mutton hai, lamb. Inside sheep. Yeah, yeah, yeah. My ears are okay. You don't have to speak. How first. are you? Okay, I'll try one. What's the tour? जब हम होम लाने लग रहे थे ना रास्ते में खूब सारे रशियन मिलिट्री के टैंक्स भी जा रहे थे क्योंकि इनकी करंट गवर्नमेंट को रशिया सपोर्ट कर रहा है कुछ और कंट्रीज है जो मदद कर रही है इनकी करंट गवर्नमेंट की जैसे कि ईरान और लेबनान का हजबुल्ला और इसके अगेंस्ट भी बहुत सारी कंट्रीज है लगभग तीस ऐसी पैंतीस देशों का बैटल ग्राउंड बन चुका है सीरिया अभी सिविल वॉर के दौरान सबके अपने अपने रीजन है कोई किसी को तेल चाहिए किसी को अपनी यहाँ पे सुप्रेमेसी चाहिए किसी को अपनी प्रेजेंस चाहिए किसी को अपनी मिलिट्री हलानी है किसी को इनका नुकसान कराना है तो तरह तरह के रीजन है जिसकी वजह से ये सिविल वॉर खत्म ही नहीं होने लग रहा इन इंडिया नो नो नाउ दिस इन इंडिया बेटर तो ये मेरे लेफ्ट में जो आप देखने वाले हो ये था इधर का स्टेट हॉस्पिटल होम्स का 
अब इस काल आप देख लो सीरिया का मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है और तबाह हो चुका है इकोनॉमी की बैंड बच चुकी है मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज जॉबलेस और लगभग एक करोड़ के करीब लोग जो कि इनकी पॉपुलेशन से आधे से भी ज्यादा है उनको भूख से मरने का बहुत बड़ा रिस्क है अभी मोस्टली पावर स्टेशन ठप हो चुके हैं बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं लोगों के पास बेसिक नीड्स नहीं है ये देखो आप सड़कों का हाल लोगों की मेंटल हेल्थ खराब है तरह तरह की नई प्रिवेंटेबल बीमारियों से लोग मरने लग रहे हैं बहुत सारे लोग देश छोड़ के भाग चुके हैं पर एट द सेम टाइम देर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन आप अपने घर से आप इमेजिन करो जिधर आप रहते हो और आपको अपना घर अपनी जमीन बिल्डिंग जिधर भी आप रहते हो उधर तोड़फोड़ कर दी जाए गोलियां चला दी जाए ब्लास्ट करवा दी जाए और बिना अपने सामान के आपको वो जगह छोड़ के भागना पड़े देश छोड़ के और आपको किसी ऐसे देश में जाके रहना पड़े जिधर की आपको जबान ही नहीं आती तो आपके साथ क्या बीते मेरे पीछे और आस जितने भी घर है हर दीवार पे गोलियों के निशान है किसी भी दीवार पे आप जाके देख लो ये देखो देखो हर जगह गोलियों के निशान कितने हॉरिफिक नजारे जो लोग यहाँ मरे नहीं बच गए तो बहुत से लोग ऐसे जो फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ जी रहे किसी का हाथ टूट गया किसी का पैर टूट गया जिनके ऐसा कुछ नहीं हुआ जो चाहे भाग भी गए वो लोग डिप्रेशन से रोज मर मर के जी रहे तो बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है यहाँ पे देख के बहुत ही हॉरिफिक लगता है मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आम लोग मुझे देख रहे हैं पर वो इग्नोर कर रहे हैं मेरे को अभी तक किसी ने नहीं टोका वीडियो बनाने के लिए और इस बात को लेकर मुझे और भी बुरा लग रहा है कि भाई उन पे क्या बीत रही होगी कि कोई ऐसे आ रहे हैं हमारी टूटी हुई बिल्डिंग ये सब दिखाने लग रहे हैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये सब रिकॉर्ड करते हुए भी पर एट द सेम टाइम अगर हम सब इस बारे में नहीं जानेंगे इसे ग्लोबल कॉज नहीं बनाएंगे तो ये चीजें कभी ठीक भी नहीं हो पाएगी मैं सिर्फ आप सभी से यही दुआ करूंगा यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे पता है आप वहां बैठे कोई ऐसी खास मदद नहीं कर सकते जो भी हो एटलीस्ट एटलीस्ट इन लोगों के बारे में थोड़ा प्रे करें और अच्छा सोचिए दे डिजर्व देर बेसिक राइट द बेसिक ह्यूमन राइट हम घर पे बैठे एक रिमोट से अपना ए ऑन कर देते हैं टीवी ऑफ कर देते हैं और हम इन चीजों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि इसमें क्या बड़ी बात है जब आप यहाँ पर आके ये नजारे आपको देखने को मिलते हैं तब आप रियलाइज करते हो कि जो छोटी छोटी चीज भी है ना कि हम गाड़ी को भी एक बटन से हमारी गाड़ी खुल जाती है बंद हो जाती है तो वो कितना मैटर करती है हमारे लिए अप्रिशिएट वट यू हैव सलाम वालेकुम कॉफी विद मिल्क माफी मिल्क अरेबिन कॉफी यार ये दूध सालेब सालेब कॉफी सालेब आई वा आई वा थैंक यू शुक्रिया ये एरिया एक्चुअली थोड़ा मॉडर्न है और शायद इसी वजह से इन लोगों ने ज्यादा रिपेल नहीं किया था आमतौर पे जो गरीब लोग थे होम्स के उन्होंने रिपेल किया था जो करंट रजीम है उसके खिलाफ तो इधर की जो बिल्डिंग्स है वो टूटी फूटी नहीं है इतनी कुछ कैफेज भी यहाँ पे बिल्डिंग्स के प्राइस यहाँ पे ज्यादा है अपार्टमेंट और अगर आपको खरीदनी भी हो तो